வெல்கம் டு லக்ஷய இல்லம் இன்றைக்கி லக்ஷய இல்லத்தில் பெரிக்கியூர் வந்து பார்லரில் எப்படி பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பெரிக்கியூரை நம்ம வீட்டில் வந்து எப்படிலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கிரிஜாஸ் பார்லரில் எடுத்த வீடியோ கிரிஜாஸ் பார்லர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மத்தூரில் இருக்குது இவங்க வந்து ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இவங்க நேம் வந்து கிரிஜா இவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக நல்லாவே தெரியும் இவங்க வந்து ஒரு ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க அந்த ஆஃபர் என்ன அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக் கிளைரான் லாக்மி மேபிலின் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இவங்க மேக்கப் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மேக்கப்போட காஸ்ட் அப்படி பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரைடலுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கி இவங்க தான் எப்படி வந்து நம்ம வெளிக்கர் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக் க்ரைலான் மேபிலின் லேக்மி இது மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து பிராண்டட் ஐட்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே அந்த மாதிரி பிராண்டடான மேக்கப் காஸ்மெட்டிக்ஸ் தான் இது எல்லாமே அவங்க ரீசெண்டாக க்ரியேட் பண்ண பிரைட்ஸோட மேக்கப்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஆஃபர் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அது என்ன ஆஃபர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கிரிஜாஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெம்பர்ஷிப் கார்டு இருக்குது இந்த கார்டு வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த சர்வீஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய்க்குள்ள சர்வீஸ் இது வந்து வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாக்கு இந்த வருஷத்தில் நம்ம எப்போ வேணாலும் இது நிஜமாகவே ஒரு நல்ல ஒரு டீல் என் பேர் கிரிஜா நான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக பார்லர் ரன் பண்ணிட்டு வந்துருக்கேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் லக்ஷ்ய இல்லம் சிஸ்டர் வந்து அவங்க இங்கே வந்திருக்காங்க பெடிக்கியூர் பண்ணுறதுக்கு நான் அவங்களுக்கு பெடிக்கியூர் எப்படி பண்ணுறதுன்றத ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் வந்து வீட்டில் எப்படி பெடிக்கியூர் பண்ணுறதுன்றதே நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நானும் கிரிஜா ஜோனிக்கின்ற சேனல் நான் ரன் பண்ணிட்டுருக்கேன் நீங்கள் அதுலேயும் மற்ற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள் பெடிக்கியூர் வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது சின்னதாக ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் லெமனும் கல் உப்பும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டுட்டு ஷாம்பு வச்சு நல்லா ரப் பண்ணுங்கள் பெடி பெடிக்கூட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு நீங்கள் பார்லர் ஷாப்பில் போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் வீட்லேயே யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இங்கே நாங்கள் பார்லரில் எப்படி ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோமோ அதை பார்த்து நீங்கள் வீட்டில் அந்த ப்ரொசீஜர்லேயும் நாங்கள் சொல்கிற டிப்ஸை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கப்பா அதிகமாக வெயில் போகிறதுனாலையும் ரொம்ப நேரம் நான் நிற்கிறதுனாலையும் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா சன் டேன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு என்னோடய காலில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கிறது அப்படின்றதுனால பார்த்திங்கன்னா பாத வெடிப்புகளும் அதிகமாக இருந்தது ஸோ ஒரு பெடிக்கூர் எடுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னதுனால இன்றைக்கி வந்து பெடிக்கூர் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த பெடிக்கியூரோட ஃபுல் ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஸோ நான் வந்து ஃபுல்லாகவே என்னால் அவ்வளோ பெரிய வீடியோ காட்ட முடியல நான் நிறைய வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கிளியராக புரியற மாதிரியும் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பழைய நெயில் பாலிஷ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஏற்கனவே நான் போட்டு நெயில் பாலிஷ் எல்லாமே வந்து ரிமூவர் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இப்போது நெயில் பாலிஷ் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காலில் நகை வளர்க்குறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனாலே என்னமோ தெரியல நிறைய வந்து மணலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகத்துக்குள்ள அதிகமாக இருந்தது ஸோ நெயில்ஸை வந்து நான் வந்து கட் பண்ண சொல்லிட்டேன் ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுத்துட்றாங்க நெயில்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நெயில் பைலர் வச்சு நெயில்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஷேப் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இதை பார்த்தே நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நெயில் பைலிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டிகல் ஸ்க்ரீமை வந்து எல்லா நகத்து மேலேயும் வந்து தடவுறாங்க இது வந்து நகத்து மேலே இருக்க அந்த டெட் சீல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக அது மாதிரி தடவுறாங்க 
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சுடு தண்ணி நம்ம கால் நல்லா பொறுக்க முடிகிற அளவுக்கு நல்ல ஒரு சுடு தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெடிக்கூர் ஷாம்பு சால்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சொல்யூஷனை போட்டு நம்ம காலை வந்து நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா இது மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான நெயில் பைலர் வச்சு அந்த நெயில்ஸுக்கு மேலே இருக்க அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து சொரண்டி எடுக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுக்கும் பொழுது நகத்து மேலே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு எல்லாமே வந்து வருது அதே ஸ்டெப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நெயில்ஸ் வந்து க்ளீன் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நகத்துக்குள்ளே இருக்க மணல் அழுக்கு அதை வந்து ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு பயில் அது மாதிரி வச்சு நகத்துக்குள்ளே விட்டு நெயில்ஸை ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க அதாவது நகத்துக்கு உள்ளே இது தண்ணியில் நல்லா கால் ஊர்னதுனால நகத்துக்குள்ளே இருக்க அந்த மணல் அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ப்பான ஒரு பயிலர் போடும்போது வெளியே வந்துடுது அதே மாதிரி அந்த கியூட்டிக்கல் ட்ரிமோவர் வச்சு அந்த சைடில் இருக்க சத மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெயில்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு க்ளீனாக இருக்குது இதே ஸ்டெப்பை தான் வந்து இன்னொரு ஒரு காலுக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நெயில் ப்ரஷ்ஷை வச்சு அந்த பெடிக்கூர் ஷாம்பு போட்டு நெயிலை வந்து நல்லா வந்து ரப் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே வந்து நம்ம நெயிலை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற அழுக்கு அந்த டெட்ஸில் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரஷ் பண்ணும்போது வந்துடும் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க ஆர்டினரி ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து நெயில்ஸுக்கு வந்து ப்ரஷ் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த நெயில் பஃபரை வச்சு நம்ம பாதத்தில் இருக்கிற அந்த வந்து மண் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுர சுரப்பாக இருக்கும் அது எல்லாமே தேய்க்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈவன் ஆகிடும் அது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டோன் இந்த சுர சுரப்பாக இருக்க அந்த ஸ்டோனை வச்சு பாதத்தோட மேல் பகுதியை வந்து நல்லா வந்து தேய்ச்சி எடுக்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த மேலே இருக்க டெட் செல்ஸ் அது எல்லாமே வந்து வந்துடுது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வந்து காலை வந்து மறுபடியும் சுத்தமான ஒரு தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி பெடிக்கூர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்க்ரப்பு நம்ம கடைசியாக வந்து இந்த ஸ்க்ரப்பை வந்து நம்ம கால் ஃபுல்லாக தடவிட்டு அதை ஒரு நல்ல ஒரு மசாஜ் மாதிரி இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சொல்லலாம் ரெண்டு காலுக்கும் சேர்த்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணுறாங்க பண்ணும்பொழுதே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பாத வழியெலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மசாஜ் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ஒரு புஷ் பண்ணி நம்ம விரல் எல்லாம் எடுத்து விட்டு அதை நல்லா பண்ணுறாங்க அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது பண்ணும்பொழுது ஸோ இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வீட்டில் வந்து யாரா பண்ணி விட்டால் நல்லாயிருக்கும் நம்மளே வந்து பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மசாஜ் எல்லாமே பாதத்தோட 
ப்ரெஷர் பாயிண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க நல்லா அந்த பாத்திரத்தை வந்து நல்லா ப்ரெஷர் பண்ணி ஸோ பெடிக்கியூர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழகுக்காக மட்டும் இல்லை இந்த வந்து கால் வலி கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா வந்து கேட்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஸோ மறுபடியும் நல்லா வந்து அந்த காலை வந்து மசாஜ் கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் பண்ணுற பெடிக்கியூர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நார்மல் பெடிக்கியூர் தான் இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பா பெடிக்கியூர் அப்படி இருக்குது இதுக்கு ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்பாக்கு இப்போ நான் பண்ணுற பெடிக்கியூரோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படி ஆகும் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நல்ல வாட்டரில் வந்து மறுபடியும் வந்து காலை வாஷ் பண்ணுறாங்க நல்ல ஒரு ட்ரையான டவலை வச்சு காலில் எந்த ஒரு தண்ணியும் இல்லாமல் கடைசியாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை தொடர்ச்சி எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் காலை நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் நம்மளுக்கு நெயில் பாலிஷ் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பெடிக்கியூர் பண்ணதுக்கான அழகு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அதனால் நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலரை வந்து போட்டு விடுறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பெடிக்கியூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு ரொம்ப வந்து ஒரு ரிலாக்ஸாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் என்னோடய பாத வலிக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரியும் எனக்கு தெரிஞ்சுது அதே மாதிரி கிரிஜாஸ் யூனிக்கோட யூடியூப் சேனல் லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நிறைய பியூட்டி சம்மந்தமான டவுட்ஸ் அதுக்கப்புறமா மேக்கப் சம்மந்தமானது எல்லாமே வந்து அவங்க சேனலில் போடுவாங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லக்ஷ்ய இல்லத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப